ამარჯობათ თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე ბრძანება საბტოტალი და არა ფუნქცია საბტოტალი ანუ ტოლია საბტოტალზე არ გვაქვს საუბარი ჩვენ გვაქვს საუბარი data menu-ში არსებული ბრძანება სახელად საბტოტალი რომელიც გახლავთ აი აქ ამისათვის რომ ჯერ უნდა რაღაც შესავალი გავაკეთოთ რომ კარგად გავიგოთ რა არის ფუნქცია საბტოტალი ის გვაძლევს კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით ან რომელიმე სვეტის ჯამს ან რომელიმე სვეტის შუალოს ან ითვლის ამ მონაცემებს და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მე არ დავაკეთებ სორტირებას, დავტოვებ ესე როგორც არის, შევალ შემდეგ საბტოტალში და აგიხსნით აი ამ ბრძანების ფანჯრის დანიშნულებას. ვიცებთ იმ ასე ვთქვათ სვეტის სათაურს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ გვიძება მოვახდინოთ დაჯგუფება. მაგალითად ავირჩევ და ეს იქნება ფუნდაც წარმოებელი. შემდეგ ავირჩევ ფუნქციას ჯამი, დათვლა, საშუალო, მაქსიმუმი, მინიმუმი, ნამრავლი და ასე შემდეგ. მოდი დავტოვოთ ჯამი და რა დააჯამოს? უნდა მოვნიშნოთ შეგვიძლია რამოდენიმე სვეტი, შეგვიძლია მოვთვლი ხაზ რა თუ დააჯამოს კილომეტრაჟი და შემოსაყალი. ვიცებთ ძანება ოკეი და დავალოთ წესი და რიგი ძალიან დიდი დრო ჭირდება ხოლმე როდესაც ცხრილი ძალიან დიდია და არ არის დავაგებული ისე როგორც საჭიროა და ნახავთ ახლა რაზეა საუბარი როგორც ხედავთ ჩვენ დავერკეთეთ ჯგუფი და გავაკეთეთ მწარმოებლის მიხედვით ყოველი შემდეგი უჯრა არის უნიკალური მწარმოებელი არა და რეალურად ამ სივრცეში როგორც ხედავთ მხოლოდ ისენი დაჯგუფდა რაც თანმიმდევრულად დაემთხვა და მართლაც ერთი და იგივე იყო მაგალითად მერსედესები შემდეგ დაუშვათ თუ თითო თითო ჯერ იყო თითო თითო ჯერ გაკეთდა და ასე შემდეგ ანუ ეს არ არის სწორი საბტოტალი ანუ ეს არ არის ის რაც ჩვენ გჭირდება რომ მივიღოთ ამიტომ საბტოტალს ვაწყობით და ვაძლევთ remove all და ამ შემთხვევაში ნახავთ რომ ისევ დაუბრუნდება ცხრილი ჩვეულ ფორმას ასე დროს მე მინდა რომ ახლა დავალაგოთ ჩვენი კონკრეტული ცხრილი მაგალითად დავალაგოთ სორტირებით დადობით მწარმოებლები როგორც ხედავთ არის BMW შემდეგ იქნება უკვე სხვა მწარმოებელი რომელიც ალბათ ცოტა ესე ჩქარა Ford და ასე შემდეგ მოდით ეხა ვნახოთ იგივე საბტოტალი ახლა ავირჩიოთ საბტოტალში კვლავ მწარმოებელი კვლავ ჯამი კილომეტრები და შემოსავლების ვაწობით მაგალითად ძანებას ოკეი და როგორც ხედავთ როდის ეს ორი ან დავაწობით დაჯგუფდა მართლაც BMW ან BMW ტოტალი არის ამდენი კილომეტრაჟი ჯამი და შემოსავალი ამდენი რომელსაც თუ გავშლით უშუალოდ კონკრეტულად BMW-ს დავინახავთ და თუ დავაწვებით კვლავ ორიანს დავინახავთ უკვე შეკუმშულ ვარიანტს მათ შორის ხედავთ Grand Total-ს რომელიც საერთო ჯამების ჯამია ანუ წარმოებლების ჯამების ჯამია თუ საბტოტალს დავაწვებით კვლავ ნახავთ და ავირჩევთ ძანებას Page Break Between Groups და OK-ის დავაწვებით ასეთ შემთხვევაში აღმოვაჩენთ რომ ჯგუფება დაიშლება ანუ რაცადაც არ უნდა მოუწიოს BMW-ს ანუ დასრულება აი აქ დასრულდება Page Break-ი გაკეთდება რომ ყოველი ახალი ჯგუფი დაიბეჭდოს ახალ გვერდზე თუმცა საბტოტალ ფუნქცია თავის მხრივ pivot table-ის ღარიბი ვარიანტია თუმცა რა საკვირველია ხანდახან მისი გამოყენება უფრო პრიორიტეტულია ვიდრე pivot table-ის მადლობა ყურადღებისათვის გამოიწერეთ ჩვენი არხი